ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல த மோஸ்ட் ரிகர்ட் டாபிக் ஆஃப் த மோமெண்ட் தட் இஸ் டிப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் யோர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்றப்ப சிலருக்கு சூப்பரான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கும் சிலருக்கு சுமாரான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கும் சிலருக்கு மிக மிக மோசமான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கும் சூப்பரா ஹேண்ட் சூப்பரான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கிற நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சுமாரா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மோசமான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கிற நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருப்பாங்க சோ எப்பவுமே இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து ஒரு பிரச்சனையாவே அவங்களுக்கு தெரியும் அட் த சேம் டைம் நிறைய நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சூப்பரான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம யாராலையும் மறுக்க முடியாது ஆனா இந்த சுமாரான மோசமான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கிறவங்க எப்பவுமே அத வந்து அந்த அவங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்க மாத்திர மாத்த முடியாததுனால அத கொஞ்சம் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிப்பாங்க எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணிப்பாங்கன்னா டாக்டர்ஸ்க்கு பெரிய ஹையர் அபிஷியல்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா சுமாரான ஹேண்ட் ரைட்டிங் தான் இருக்கும் மோசமான ஹேண்ட் ரைட்டிங் தான் இருக்கும் எப்பவுமே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி எந்த வயசுலயும் எழுதுறவங்களுக்கு தான் சூப்பரான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சூப்பரா ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு கையெழுத்து நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு தலையெழுத்து நல்லா இருக்காது கையெழுத்து நல்லா இல்லாதவங்களுக்கு தான் தலையெழுத்து நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட அவங்களுடைய மோசமான ஹேண்ட் ரைட்டிங்க நியாயப்படுத்திக்கிறவங்களும் உண்டு என்னதான் சொன்னாலும் சரி அந்த பியூட்டிஃபுல் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கிறதுக்கான கிரேஸ் மட்டும் குறையவே இல்லை ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பியூட்டிஃபுல் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அழகான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டியும் சரி மவுசும் சரி அது தனிதான் டீச்சர்ஸ் மத்தியிலும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியிலையும் ஸோ எங்க போனாலும் என்ன எழுதினாலும் நீங்க அழகா எழுதுறப்ப அதுக்கான அப்ரிசியேஷன் கிடைக்காம இருக்கிறதே கிடையாது ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஒரு குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஹஸ் சோ மெனி பெனிஃபிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தி ஹாவ் அ கிரேட் கான்பிடன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கிற தன்னம்பிக்கை வந்து அலாதியானது இந்த குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங்னால கிடைக்கிற தன்னம்பிக்கை ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருந்தாலே அது ஒரு விதமான பெருமைதான் இல்லையா பியூட்டிஃபுல் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கிறவங்கள ஸ்கூல்ல மட்டும் இல்ல எந்த ஏஜ்லயும் சரி நீங்க எங்க போய் போய் ஏதாவது எழுதணும்னாலும் அத பாக்குறவங்க கண்டிப்பா உங்களை அப்ரிசியேட் பண்ணுவாங்க ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லயோ பாத்தீங்கன்னா இந்த குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங்னால கண்டிப்பா நீங்க குட் மார்க்ஸ் தான் வாங்குவீங்க ரொம்ப ரொம்ப சிலர் தான் ஒண்ணுமே தெரியாம எழுதுறவங்க தான் அந்த குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருந்தும் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்காம இருப்பாங்க ஆனா குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங்னால குட் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் நாட் எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் கிடைக்காது சரியா இப்ப ஒரு ஆன்சருக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் விட அதிகமா அப்படிலாம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை உங்களுக்கு நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கு அப்படிங்கிற காரணத்தினால பட் நீங்க நீட்டா நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல எழுதுறப்ப சப்போஸ் ஒரு ஒன் மார்க் ரெடியூஸ் ஆகுற சுச்சுவேஷன் இருந்தா கூட சரி பரவாயில்ல சூப்பரா இருக்கு சூப்பரா எழுதிருக்காங்க சூப்பரா பிரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு மார்க்க குறைக்க மனசு வராம போகக்கூடிய எக்ஸாமினர்ஸ் கூட இருப்பாங்க எல்லா பெனிஃபிட்ஸோட ரொம்ப முக்கியமான பெனிஃபிட் ஒரு நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா எப்பவுமே ஒரு நல்ல சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கும் சோ இந்த வீடியோ யாருக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப மோசமா இருக்கே அப்படின்னு ஃபீல் பண்றவங்களுக்காக அது மட்டும் இல்லாம சிலர் வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கலாம் ஆர் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கலாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கலாம் பிளஸ் டூல இருக்கலாம் காலேஜ்ல இருக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டா இருக்கலாம் ஆர் எந்த ப்ரொஃபஷன்ல வேணா இருக்கலாம் ஆர் ஈவன் பிப்டி பிப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல கூட இருக்கலாம் பட் என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லாவே இல்ல பேடா இருக்கு இது எப்படியாவது மாத்த முடியாதா அப்படின்னு ஃபீல் பண்றவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ சோ அட் எனி ஸ்டேஜ் நீங்க இருந்தாலும் உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்க உங்களால இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் வென் யூ ஃபாலோ த ஃபோர் டிப்ஸ் விச் ஐ கிவ் ஹியர் இந்த வீடியோல ஒரு நாளே நாலு டிப்ஸ கொடுக்க போறேன் அந்த டிப்ஸ சின்சியரா சீரியஸா ஃபாலோ பண்ணுங்க போக்கஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் சேஞ்ச் ஆகும் டிப் நம்பர் ஒன் போக்கஸ் ஆன் த லெட்டர்ஸ் யூ ரைட் நீங்கள் எழுதும் எழுத்துக்களை கவனியுங்கள் முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நீங்க எப்ப எப்படி இப்ப எழுதுறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ ஒரு நோட்ல அல்லது ஒரு பேப்பர்ல நீங்க எழுதிருங்க நீங்க எழுதியிருக்கிற
ஜீயை இப்படி போடுவாங்க பெருசாக மண்டையாக போடுவாங்க இப்படி சாட்சி போடுவாங்க இப்படி சாட்சி போடுவாங்க வளர்ச்சி போடுவாங்க சரியா ஸோ இன்னும் கூட நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி ஒய் பாருங்க இ பாருங்க சி பாருங்க ஹெச் பாருங்க சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி தமிழ் லெட்டர்ஸில் பாருங்க காலாம் இப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் டபிள்யூ இது டபிள்யூனு சொல்லலாம் நம்ம யானு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏனோ தானோனு ஒரு ப்ராப்பராக இல்லாமல் தான் மோசமான ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கிறவங்களோட எழுத்துக்கள் லெட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ இங்கே எழுதியிருக்கிற லெட்டர்ஸே எடுத்துப்போம் ஜி ஆக்சுவலாக ஜி எப்படி போடணும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிள் இந்த மாதிரி போடணும் இந்த கோடு முக்கியமாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் எப்படி வேணால் வளர்ச்சி போடலாம் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் போட வராது கண்டிப்பாக வராது நீங்கள் ரிப்பீட்டட் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து எழுதுகிறப்ப அதை வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் இருக்கணும் இப்படி நீங்கள் எழுத போகிறீங்க இப்படி எழுத போகிறப்ப நம்ம இப்படி போடக்கூடாது இப்படி தான் போடணும்னு நீங்கள் ஒரு ஒரு எழுத்தாக ட்ரை பண்ணுங்க முதல்ல கொஞ்சம் ஜியை ட்ரை பண்ணுங்க அப்புறம் ஒய்யை ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுறப்ப ஒரு வித்தின் அ மந்த் உங்களுக்கு எல்லா லெட்டர்ஸையும் ஓரளவுக்கு ப்ராப்பராக எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது வந்துடும் அதே மாதிரி தான் ஒய் நீங்கள் இப்படி போடுறீங்க இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டு இப்படி போடுறீங்க முதல்ல அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இ பாருங்க இப்படி இருந்தால் தான் இ இப்படி இருந்தால் அதுக்கு இ கிடையாது நம்ம இது மாதிரி போடுவோம் ஈனா இப்படி வரணும் அது உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா இப்படி வரணும் ஸோ லெட்டர்ஸை இண்டிவிஜுவலாக எப்படி எழுதினா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுங்க சி பாருங்க இப்படி நீங்கள் சிம்பிளாக இப்படி கூட போடலாம் ஆனால் கரெக்டாக அந்த ஷேப்போட போடணும் ஹெச் போடுறீங்களா இப்படி போடுங்க ஆர் நான் இந்த மாதிரிலாம் போட மாட்டேன் ஜஸ்ட் இப்படியாவது போடுங்க இதுதான் கரெக்ட் வே ஆஃப் ரைட்டிங் ஹெச் இப்போ தமிழ் எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஷார்ப்பாக ஒரு எண்டு இருக்கும் அது நம்ம கண்டிப்பாக போடணும் நீங்கள் அதை போட்டு பாருங்கள் நீங்கள் எப் எப்படி எழுதினாலும் அந்த எழுத்து அழகாக தான் தெரியும் ஸோ இது ரொம்ப அந்த மூக்குன்னு சொல்லலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லா எழுத்துலையுமே சரி அந்த ஷேப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த இது வந்து யான்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி போட்டு இப்படி கரெக்டாக பொசிஷனில் எழுதணும் அதாவது ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதணுன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் சாட்சி கூட எழுதலாம் ஏன்னா சிலருக்கு அந்த ஸ்லாண்டிங்காக எழுதுகிற ஸ்டைல் இருக்கும் பட் எப்படி எழுதினாலும் ஒரே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டிப் இது தான் லெட்டர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எப்படி எழுதுறீங்கன்றதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி மாற்றி எழுதணும்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கம்பல்சரி மாறிடும் அடுத்த முக்கியமான செகண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டிப்ஸ் எது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் த லெட்டர்ஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் ஒரே சைஸில் எழுத்துக்களை எழுதுங்கள் அதாவது உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் தமிழ் ஹேண்ட் ரைட்டிங்காக இருக்கலாம் ஆர் இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ரைட்டிங்காக இருக்கலாம் பட் எந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு ஒரு வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களும் ஒரே சைஸில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம் நீங்கள் இதையே நோட் பண்ணி பாருங்கள் இது நான் எழுதுந்து தான் பாருங்கள் லெட்டர்ஸோட அளவு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது ஒரு எழுத்தோட சைஸு சின்னதாகவும் ஒன்று பெருசாகவும் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி எழுதுகிறப்ப அது உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை கண்டிப்பாக கெடுக்கும் ஸோ எழுதுகிறப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே சைஸில் எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் எதுவுமே இனிஷியலாக கரெக்டாக வராது ஒன்லி பை ப்ராக்டிஸ் உங்களால் அது அடைய முடியும் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் ஒரே சைஸில் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக இதனாலேயும் உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் ஃபிஃப்டி ஆல்ரெடி சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் டிப் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அடிஷ்னலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு டிப்ஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறப்பவே உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சேஞ்ச் வரும் அடுத்த முக்கியமான மூணாவது டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேசிங் இஸ் மஸ்ட் ஸ்பேசிங்னா இடைவெளி விடுறது போத் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் வேர்ட்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் இடைவெளி மிக 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 முக்கியம் வார்த்தைகள் மற்றும் வரிகளுக்கு இடையில் இதையே நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஒரு ஒரு எழுத்துக்கும் இடையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் இருக்குது இருக்கா சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு எழுத்தும் இன்னொரு எழுத்தும் அப்படியே இடிச்சுக்கிட்டு எழுதுவாங்க ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக்கிட்டு இருக்கும் இடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் சாச்சிக்கிட்டு இருக்கும் நெரிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி
ரொம்ப அதிகமாகவும் நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டுறக்கூடாது ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஓரளவுக்கு நார்மலான நியாயமான ஒரு ஸ்பேஸை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் எதை எழுதுறீங்களோ கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஸ்பேஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன் லைன் ஸ்பேஸிங் வரிகளுக்கிடையில் உள்ள இடைவெளி பாருங்க இது ஃபர்ஸ்ட் லைன் இது செகண்ட் லைன் இதுக்கு கீழே நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கு அதே மாதிரி இது செகண்ட் லைன் இது தேர்ட் லைன் இதுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கு அதே மாதிரி இது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு ஸோ இதை நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்களேன் ஒன்று எழுதுனா இடிச்சுட்டு எழுதுறது இல்லைனா அப்படியே நிறைய கேப் விட்டு எழுதுறது ஸோ அதெல்லாம் பண்ணாமல் இதுதான் கரெக்டான கேப்பு கரெக்டான ஸ்பேஸிங் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு எழுத ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக இது இதோட இம்பேக்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் ஸோ இந்த மூணு டிப்ஸையுமே நீங்கள் சின்சியராக கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் ரொம்ப ரொம்ப மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு மாற்றம் வரும் நான் கடைசியாக சொல்ல போகிறேன் டிப் வந்து ரொம்ப ஈஸியான டிப் தான் எனி படி கேன் டூ இட் அதையும் பண்ணுங்க ஆனால் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிப்ஸ் தான் நாலாவது டிப்ஸ் யூஸ் அ குட் பென் நீங்கள் எழுதுகிற பெனில் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டுக்கான தாக்கம் உண்டு நீங்கள் மோசமான பெண்ணை யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஷார்ப்பாகவோ அல்லது ரொம்ப பட்டை அடிக்கிற பேனாவையோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக அது உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை மாற்றி விட்டுரும் அழகாக எழுதுகிற பேனா ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகிற பேனா ஒழுகாத பேனா இந்த மாதிரி பெண்ணை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அண்ட் கூடுதலாக அப்ளை சேம் ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் ஒரே மாதிரி எழுதணும் ஆரம்பத்தில் ரைட் சைடில் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் ஆனவுடனே லெஃப்ட் சைடில் அப்புறம் மேலே போகுது கீழே வருது இந்த மாதிரி ரேண்டமாக நீங்கள் எழுதக்கூடாது எனக்கு அது வரலை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லவே கூடாது பிகாஸ் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் மாறிடும் கடைசி வரை ஒரே மாதிரியாக எழுதுதல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் எப்போவுமே நீங்கள் இது மாதிரி எழுதுகிறப்ப நீங்கள் நம்ம எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸாம் எழுதுகிறப்ப ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்லோவாக எழுதுவோம் அழகாக எழுதுவோம் நேரம் ஆக ஆக டைம் ஆகுதேன்ற வேகத்தில் கிருக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நீங்கள் அந்த கரெக்ட் ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணுறப்ப யுவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வில் பி சேம் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் இன் த என்டையர் ஆன்சர் பேப்பர் ஜஸ்ட் ஒன் மந்த் நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஒன் மந்த் கழித்து இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் சேஞ்ச் ஆச்சா இல்லையான்னு ஹோப் திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ